对了，你没事吧？你说话呀，你没事吧？我可以先带他回家吗？有什么事儿明天再说，行吗？我，赵赵阳，你让妈妈看看你手怎么了？你手怎么了？高兴的变成风，来回的穿梭着，期待着些什么？熟悉的一切会怎样去改变？年轻的美好的，一转眼。猜不透，他们为何而离去？只记得你眼睛已如昨夜的群星，跟随着他，青春无比甜美，在奔跑时。我帮唐老师发放一下这学期的成绩单。叫到名字的同学，请上来拿。卢静、宋岩、朱朝阳。叔叔知道你刚经历了什么，叔叔也相信你一定会做出正确的选择是我，颜良。我也不知道你能不能听见我说话。这次来给你道个别，以后可能再也见不着你了。你不是希望我将来做个好人吗？其实我也不知道怎样才算好人。老陈说：“我跟你一样
，你觉得呢？爸，我走了。东升，帮我把班上的成绩总结交给我一下。好。给。哎，谢谢。张老师你好，我们今天来想跟你了解一下朱朝阳的情况。你好，请坐。请坐，请坐。张老师，朱朝阳现在还在您家里单独补课吗？已经不在了，他的小课前一阶段已经结了。您有没有注意到什么异样？好像没有吧，作业也都按时交了。他学习很认真的。他怎么了？没什么，就是了解一下情况。哦，对了，张老师，您这里有朱朝阳的考勤表吗？嗯，有，我拿给你。好。哎，谢谢啊。张老师，你这手……哦，修车的时候沾上机油了。这机油啊，确实很难洗。嗯。您没事的时候还自己修车呀、啊？嗯，对，一般小毛病就亲自动手了。嗯，张老师，如果可以的话，我能把这个拿走吗？啊，可以，可以，可以。好，谢谢。行，今天谢谢您的配合，要是想起什么，随时跟我们联系。好的，你女儿在学习方面有什么事儿，你可以随时来找我。一定，一定。再见。张老师，您不戴眼镜，看起来还挺不习惯的。我跟警察说，王阳一直怀疑我，他把我绑到了冷库，我经不住折磨，就晕过去了。你为什么要撒谎？告诉警察吧。我想要重新开始，像我爸希望的那样。
你想报警吗？我欠夫妇的，他们不能白死。好。哎，你突然翻这案子？这丫头是张东升的岳父岳母。你觉得他有问题、啊？把徐静的尸检报告拿回来，查一下他有没有格列美尿的服药史。格列美尿，一种降糖药，服用不当会使血糖突然降低。还有，你去趟六峰山，把事发当天景区出入口的监控拿回来。好。张老师，我是朱朝阳。明天早上七点，我在佑仁号上等你。我为什么要听你的？你忘了吗？复制卡还在我这儿。我明白了。明天见。明天见。好吃吗？你慢点儿，鱼刺，小心鱼刺。慢点。妈，暑假八年成绩单发下来了，我又是第一名。你不开心吗？开心。妈。我会成为你的骄傲的叶队，岳婆找到了，找到朱朝阳，马上抓捕张东升。我到了。你沿着走廊一直走，就能看见我了。好，颜良也在吧？他准备好了吗？准备什么？准备抓我呀！你可是你爸爸的好儿子，不想为他报仇吗？不许你提我爸！一切都是因为你，因为我。如果没有你的警告信，他们都不会死。我也不会走到今天。朱朝阳，我知道你们约我来干什么
。那你为什么还要来？我要帮你们。我买菜回来，刚进门，这个包就丢进来了。哎呀，我还以为楼上掉东西下来，后来我跑出来到那儿一看，没看见人影啊。老陈。这些钱是给欣欣做手术的，请务必帮我转交。对不起，让你失望了，因为我的自私，害了很多无辜的人。少年宫的张东升是杀人犯，可是证据已经没了，不能让他们白死。没办法让你做我的监护人了。谢谢你对我的信任，颜良。颜良死了，来吧，动手吧。来，给你爸爸报仇。就是偏了一点。做过最后悔的事，就是给你们开了门。快来呀，朝阳！我杀了你爸爸，你不应该杀了我。叶良，朝阳，别听他的！你杀了我吧，我已经全告诉警察了，你跑不掉了。我不会杀你。我会让你们活下去，活得像我一样。喂，叶叔叔，婆婆没死，我早就送她去医院了。嗯、别坐第二个长途上。
Du schau ja.那个假证进来了，你别烦他了。我都没有写了那么多。各位老师，各位同学，我校的升学率一直以来名列全市前茅，这个离不开。
图普和欣欣配型成功了，下周手术，想不想我带你去哈市看看他们？谢谢你啊，老陈。老陈，老陈，老陈是你叫的吗？没大没小的。行，陈伯，颜良向你保证，嗯，这个钱我肯定还你。真能保证啊？你就保证，你从哈市回来以后，老老实实去读书去，能不走的？能，我保证。年纪轻轻嘛，要有理想。只有你自己真正强大了，才能够帮助别人。陈默，嗯，我有一理想，说，我将来想当警察，跟你一样。您觉得行吗？当不当警察没关系，啊，腰杆挺直，好。朝阳哥哥，千仙好，给你写这封信，是想好好跟你说一声谢谢。谢谢你在我和元阳哥最需要帮助的时候，没有嫌弃我们。元阳哥经常跟我说，你是个善良又讲义气的人，我也是这样想的。所以我希望我们永远都是最好的朋友。我的爸爸妈妈离开以后，我很久都没有笑过了。直到遇到你们，我又能开心的笑了。我也知道，因为我们的到来，给你惹了很多的麻烦。你和颜良哥为了帮我，做了很多你们不想做的事情。我知道你有多爱你的爸爸妈妈，多怕因为这些事情失去他们。所以，给你写这封信，还想告诉你。少年宫的那件事情，我从来没有跟颜良哥哥提起过，也不会告诉任何人。我会永远替你保守这个秘密。不过，我还是希望有一天你能有勇气的说出来，因为只有那样，才算是真的重新开始，对吗？普普。睡下去了。当时朱金星站在哪儿？他当时站在那儿。然后呢？他怎么摔下去的？他踩空了，我就跑过去，可是已经来不及了。当。
随着落日沉入海里。谁啊？天真的你。